Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a otro capítulo más. ¿Ya vamos en cuál, Pofe? En el 8, no es cierto, ah. en el 4. Cap capítulo 4 de Los Pofes Chidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el CTE? Ay, no, estuvo... Fíjate que sinceramente, sinceramente, eh, como que ya se extraña, sí se extraña ese, ese sentimiento de estar ahí entre todos hechos, aunque, aunque tengamos puras mentiras. Puras mentiras, pero mucho chisme también, ¿verdad? Sí, o sea, pues, está, se extraña así como el cotorreo de, 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 con los, de la abuelita con los que te juntabas, o si te juntabas con todos, pues con todos, ¿no? Pero sí, como que ayer sí me di cuenta de que yo dije, no, oye, como que sí, sí extraño, pero, sí se hace no, falta. No, no sé si te pasa también que, por ejemplo, aunque sea así, en la videollamada por Zoom o por Meet, este, al final, como quiera, se quedan no, los que vamos a, a chismear y cosas así. ¿No, no te ha pasado? Pues sí, es que haz de cuenta que como yo trabajo en, bueno, estoy en multigrado, el, el, eh, el supervisor es el que nos da el, el consejo para todo lo, ah, la okay. zona multigrado. O sea, y él tiene la vamos, videollamada, o sea, él cuelga y, y se acaba todo. Ajá, sí, o sea, somos como cinco escuelas en un solo consejo, pero somos como 12, 10 maestros. Entonces nosotros mismos, lo de la, los de mi escuela, estamos en el grupo. Mira que sabe qué, y esto y lo otro, y echando sí, chistes meando. y así. Sí, y dije, ay, como que sí, sí se extraña. Porque en, la, en el consejo, ya que nos contábamos en el salón de, de la escuela sede, Ajá. pues cada, cada escuela en una mesita. Entonces nos contábamos ahí, teníamos, estábamos así en, platicando puras tonterías. Pero no, es, es que ahí dice... lo hacían entre varias escuelas, ¿verdad? Por lo mismo sí, que son, sí, sí. son menos, menos compañeros. No, acá sí, pues somos bastantísimos en, en, la, en la videollamada. Ay. Y sí, hay veces que nos quedamos al final ya nada más los, los, los chidos. A, <risa> a, a platicar un poco. Sí. Oye, este, pues con la novedad de que la vacuna, eh, escuché en esta semana, que ya, ya está aprobada por la COFEPRIS. Ya, ya tenemos, pues... vamos a empezar con la vacuna. La pregunta es, este, nosotros los maestros vamos a, a tener prioridad, ¿tú qué crees? Híjole, yo lo veo, creo que sí he escuchado en, en Es Reino que estuve Unido. leyendo, sí. estuve leyendo eso. Fíjate que en otro, hay países donde sí le van a dar como preferencia al personal de salud Primero, y, a, sí. y, al, y al de educación, o sea, los maestros. Ajá. Pero pues aquí la propuesta que está hasta ahorita, y, y digo que propuesta hasta ahorita porque ya ves que en ocasiones pasadas fue de que no, vamos a regresar un, un cierre presencial en las escuelas, pero esto es un plan porque pues tenemos que tener un plan, ¿verdad? Sí. O sea, no podemos andar sin un plan. Entonces ahorita la propuesta es vacunar primero a los mayores y así va escalando, escalando hasta los más jóvenes. Entonces, pues aquí como que se está dando prioridad nada más, o sea, a la, al, a a la, po a la población en general. No, no, a la población en general, eh, 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 separándonos, separándonos de los, de los, de los, del personal de salud. Entonces, no creo que vaya a haber este, preferencia para maestros. Yo pienso que, pues, a los maestros mayores son a los que, pues, les va a tocar primero. Sí. A los maestros de mediana edad, pues, a cada quien a lo que le toque independientemente de, de su edad. Y, y, bueno, si nos hacen si nos hacen voluntariamente regresar, <risa> pues, ahí va a estar un lío, ¿no, se, no, no sí, crees? Lo, lo que pasa es que yo creo que no hay necesidad que lo dé prioridad a, a los maestros porque, de igual manera, recibiríamos a niños que sus familias no están vacunados. Entonces, o sea, no, no serviría de mucho, ¿verdad? Como dices, yo sí. creo que, que el plan ese de, de por edades y al principio obviamente los doctores, pues sí, yo creo que, que está bien y solamente esperamos que funcionemos, que funcione bien. Y como dices, ¿verdad? Este, esto de, de la, del regreso voluntario, pues ya lo dijo ayer este, en uno de los videos nuestro líder supremo. En uno de los tantos videos, ¿verdad? Dices. Ah, oh, sí, esta semana se lució. No sé, bueno, no nada más fue el de... El de... El curso de ayer, el, el consejo de ayer, no, hizo como dos o tres la semana. ¿Sí? En la semana, sí. Ya, ya llegaría a los 100 mil suscriptores. <risa> ¿Sabe? Ya le llegaría a su placa de YouTube. A su placa, ¿va? <risa> no, quién sabe, pero pues fíjate, es que eso de la vacunación por, por edades es, está bien, sí, pero ojalá yo, yo tengo, no sé, en, en, mi, en mi cabecita la idea de que va a llegar, de que no, miren, siempre sí nos pudimos surtir para todos, vamos todos, ojalá, ojalá vamos ojalá y nos sí. vacunamos y. Porque ya, ya, ya quiero, quiero volver a escuchar las mentiras, no nada más por videollamada también. ¿no? <risa> sí, ojalá que sí ya, ya este, tengamos todas nuestras vacunas, porque creo que sí va a llegar un buen, un buen, este, ¿cómo se dice? Cargamento. Buena, un, un buen cargamento al principio, eh. y después pues va a ir así paulatinamente llegando, ¿verdad? Y bueno, pues hablando también ayer de, de nuestro líder supremo, nuestro... Nuestro jefe. Nuestro, camis, nuestro camisama. Este, fue, pues fue el CTE y vamos a platicar también de, de qué tal, cómo nos fue, qué, qué, 
¿Qué tal lo viste? Como mencionamos en el capítulo pasado que mandan esto y es igual para todos, para todo, para todo el, el país, ¿verdad? Hey. Sin, sin saber este, diferencia ni nada. Y, y este, no sé si tocó a ti leer también lo de los cinco casos y, y todo pues eso. Pues es que sí, o sea, es prácticamente, o sea, si te digas, podemos comprobar muy fácilmente que es la misma ya para todos, bueno, menos para Jalisco. Sí. <risa> Porque los memes todos los entendemos, entonces, <risa> si fuera algo diferente para acá, ¿quién? Pues ahí, ahí los únicos, por ejemplo, el gato indocente, pues él no se mete mucho en los, en los memes, porque pues él tiene otra guía, ¿va? Ellos, ellos sí trabajan de sí? otra forma. ¿Eso me lo creo sabía? Que, sí, creo que se llama recrea, pero no, no, no sé qué significa recrea, ¿va? Bueno, para Yo... que, para que nos confirme, vamos aquí a, a invitar ahora al gato indocente, va a salir a aparecer aquí ahorita. Ah, no, no, no es cierto. No se crean, pero... bien, bien. <risa> Ya mero gato, ya mero gato. Ya mero ahí, para la, no, temporada, no te para la temporada 20. Oye, fíjate que no sabía eso, entonces, entonces es diferente. Sí, ¿a ah, poco no? Okay. No, no, no se, sabía se eso. Llama, creo que se llama Recrea, de hecho. Y para ellos, para ellos van, a entrar, van a entrar ya en enero. <risas> pues es que ya, como ellos... Van un paso más adelante pues que nosotros. Están... <risas> ojalá, ojalá que sí. Este, Pero lo, lo que pasa es que pues su forma de... de de manejar el sistema educativo, pues es diferente, vaya, ¿vale? es que pues nosotros es acá el, el CET, así, así, pues sí, normal. Sí. Pues como es para todo el país, no, para sí. ellos se llama, se llama Recrea, este, no, sí. sé qué, no sé qué significa, creo que hasta está en inglés, este, Recrea Academy, algo así, algo así, en eso serio. No lo, eso no me lo sabía. Pues de hecho, sí conoces, bueno, ¿conoces al profe, al Julio Profe? No. No sé quién es Julio Profe. Sí, sí vi algo que compartiste de, de una clase por YouTube, ¿verdad que sí? Sí, pero no 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 sabes quién, quién fue el... No, no, no. Bueno, pues mira, <ríe> así, déjame, déjame les cuento una historia. ¿Es un profe chido o okay? qué? Eh, creo que fue de los primeros. A ver, platícame de él entonces. Julio Profe fue un... Fue, no, es, es un maestro de matemáticas, pero ya más, más grados más grandes, no sé si sea secundaria o preparatoria. Ajá que hacía videos explicando sus clases, o sea, clases de matemáticas por videos. Entonces, pues muchas veces nosotros, los jóvenes que estábamos estudiando la secundaria o el bachillerato, no entendíamos en la clase por, por estar distraídos o por cualquier otra cosa. Ajá. Y en YouTube uno buscaba, Julio Profe, ¿cómo despejar? No sé qué. Y salía el video de, de, este, de este profe explicando. Ah. Entonces... Fíjate que él, él hizo videos, él hace, bueno, se dedicó a hacer videos de, de, de tutoriales explicando matemáticas, ¿vas? O sea, hacía un, una clase en video de matemáticas sí. para todos, para que la gente, y a pesar de que, pues, tú sabes que a lo mejor el, el contenido educativo a veces es, no pega tanto, Ajá. él sí, sí él sí, porque, porque fue de los primeros, fue de los, de los primeros en hacer este tipo de contenido, y lo que pasa fue que, pues ahora casi toda la generación de, de casi estudiantes llegando a superior, media superior, pues lo conocían. Con razón. Porque pues era ahí su... Les echa, nos echaba la mano, ¿va? Entonces ahora que sacó... Hace como... Bueno, el, el, otra, el otro día que sacó lo de... Que quería eh, romper un récord Guinness de... De la clase en línea con más espectadores. Ajá. Este, pues estaba... Tenía... Este evento tenía soporte de, 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 del... Creo que se llama, no se llama Secretaría de Educación de Jalisco, se llama Instituto. Ah, es de Jalisco de... él, es de Jalisco. Creo, pues yo creo que sí, porque pues ahí estaba el, ah, okay. el, el apoyo. El Entonces decía así, este, como, como por decirlo así, eh, auspiciado por Recrea Academy, o sea, lo de Jalisco. Ajá. Y yo, ah, mira, es todo bilingüe. <risa> Oye, pues es que yo estoy viejito, por eso no lo conozco. Cuando yo estuve en la prepa YouTube todavía no existía. Ah, pues sí es cierto, ¿eh? este. Pero, pero entonces el profe Julio, este. Eh. Empezó a hacer lo que ahorita ya muchos hacen, ¿verdad? O lo que estamos haciendo es, en es nuestras eso. clases. Ajá, o sea, él, él, fue, él fue el de los primeros. Ahí él tiene los como, primeros. digamos, sus vengadores, ¿verdad? Su equipo de, de maestros, por ejemplo, de español, de, de otras, de ciencias y así, Ajá. ¿verdad? Pero sí, o sea, él fue el primero reconocido y en matemáticas, que personalmente considero que es algo difícil para, para que llame la atención, va De que, a ver, voy a ponerme a ver un video de Profe Julio. Pues no, estuvo difícil. Entonces, o sea, él hacía videos sentados en un banquito <ríe> con un, su pizarroncito. Ajá. Y ahí explicaba, o sea, él no se la quebraba que editando, que sabe que no. O sea, él se grababa y, y explicaba la clase y así, paz, va. 
Eso fue, o sea, en sus inicios, va, y, y profe Julio, si estás viendo esto, saludo. Gracias pues por... Pues que yo creo que la... la in... aquí. <risa> yo creo que, que lo que él hacía era la, la forma en que explicaba que podían entender todos, yo creo, ¿verdad? Pues, pues sí, o sea, es, es que, que... Pues, estaba sencillo, lo podemos entender. Es... O sea, no sé. Pesa, ¿Está pesadito en, en YouTube? ¿Sí tienes muchos su suscriptores o cómo está? Sí, creo que sí tiene el millón, la verdad. Sí, no, sí, a ver, déjate, te voy checando bien. Porque sí, yo creo que, que, que Julio Profe sí tiene... Pues yo me acuerdo cuando llegó a 100 mil. Ajá. Cuando llegó a 100 mil su suscriptores y sí le dieron su plaquita. <risa> sí le dieron su plaquita, entonces déjate digo cuánto... No, hombre, adivina cuántos tiene. Adivina. Dos millones, dos millones. Frío. Más. Más. Diez, diez millones. Cuatro millones. Cuatro millones. Cuatro millones. Imagínate, cuatro millones de personas que son las que están suscripta, suscritas. Eh, ahora sí que, pues mire, profe, aquí está. Yo, yo quiero ver sus clases de matemáticas. O sea, está, está muy impactante. Es, es como, oye. Qué padre. Es que... este, y bueno, ¿y si rompió el récord Guinness siempre? Sí, qué? sí lo rompió. Eh, sí, ahora él, él tiene el récord de la clase de matemáticas con más espectadores. Bueno, vamos a hacer el, el récord Guinness de... Podcast con más espectadores. Espectadores, ¿no? Maestros. ¿no? Maestros. <risa> Podcast educativo. ¿no? Pero bueno, qué padre. Oye, bueno, y otras cosas de las que, que estuvo mencionando Moctezuma en, en su video y, y que A muchos ver. muchos este, estaban emocionados o están emocionados. Es lo del premio que, que mencionó. Mencionó un premio. No sé si viste. Bueno, sí lo viste el video. No, sí, sí, pero, sí, sí. pero dice, ya hablé con el presidente yeah. y en enero les tenemos un premio. A ver, Ay, ¿qué tal? no, es que... Quiero pensar que es económico, no que vaya a salir con sus Ay, profe, aplausos. Usted luego piensa en dinero, usted. <risa> que no pues está es que aquí no por hay... vocación. ¿Qué? No, sí, pero ¿qué otra cosa nos motiva más? Pues, el reconocimiento de su trabajo. Cuando bueno, entonces, tiene... que no... entonces, que... entonces que, no... que nos den aplausos a, a todos los maestros. <risa> Un minuto de aplausos, mi Un minuto de aplauso. <risa> no, pues yo lo veo, a ver, siendo, siendo realistas, siendo realistas. Ajá. ¿Qué, ¿Qué puede ser ese premio? Yo sí pienso que dinero. O sea, estaría chido, ¿eh? estaría muy, incluso, muy, muy incluso, chido. Incluso leí por ahí en unos comentarios alguien muy seguro que dijo que, que iban a ser dos mil pesos, algo así. ¿Ah, sí? Pues algo así escuché, leí. Ahí a ya. ver, deja, a mí me, llegó, me mandó un mensaje un, un profe, no, que no sé dónde lo sacó, que decía que el premio iba a ser... Es que hay gente, hay gente que sí. tenemos de seguidores que están metidos ahí sí. dentro, o sea, que están... Dice, la sorpresa es un bono de mil pesos. Mil. ¿sí? Mil. Y un concurso nacional con prácticas pedagógicas. ¿Un curso? D dice concurso, no sé ah, si era concurso. curso, si era curso o concurso. Este, pero sí, bueno, es entre... Pues, mil pesitos está bien, mil a pesitos. Mejor. Eh, a Y mejor, un curso a... también. <ríe> A lo, a lo mejor a los de Zacatecas les van a dar mil y a los de Monterrey les van a dar dos. Ay, 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 ¿por qué? Pero a los de Jalisco no, porque ellos no están dentro del CT, ¿verdad? Ah, eh, <risa> te, imagínate ahí. Oh, el gato nos prende todo, todo toda la fiesta acá. <risa> sí, ¿verdad? Mira, ¿cómo, cómo? Que sabe que pide su cambio de adscripción, aunque sea... ¿Qué le queda cerquita de Jalisco? Pues Zacatecas, ¿no? Sí, sí queda. Se, se, acá, se viene no, para acá. Es la, la mitad de camino que es de allá acá, ¿no? ¿Vale? Sí, de aquí a, a Jalisco son, son seis horas. Ah, de aquí a Jalisco son como doce. Eh, sí, 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 de aquí a, a, eh. Este, entonces, o eso fue el premio. Y luego también a, mi, a una de las, de las diapositivas o de las preguntas que, que hacían dentro del, eh. del cuadernillo o de la guía, era de cómo nos sentíamos nosotros. Como que ahora sí se enfocaron mucho en, en, en nosotros, en, como que en conocer cómo estábamos, si no andábamos deprimidos si no andamos estresados este y ahí hicieron varias preguntitas y yo creo que bueno por ejemplo acá en mi CTE pues sí muchos maestros este expresaron lo que ya habíamos estado comentando que obviamente se extraña toda esta convivencia que tenemos con los alumnos este que pues a veces nos ponemos tristes como todo pues se, se, se vale verdad este y que también pero también también comentaron mucho de los padres de familia que obviamente pues también muchos no no lo reconocemos pero Sí se están aventando un buen trabajo, o sea, obviamente este, hay quienes, padres de familia que trabajan como quiera todo el día y sí. llegan y tienen que trabajar con los niños y que no nada más es uno el que tienen, tienen varios, ¿verdad? Agrégale que, que con, cada, con cada alumno tienen clases diferentes en distintos horarios 
Entonces, también hablamos mucho de eso acá en mi CT, de, de, que, de reconocer también, obviamente, la labor que están haciendo los padres de familia, ¿verdad? ¿Tú qué piensas ahí de...? Pues, fíjate, es la verdad, sinceramente, sí, sí, los papás están... Se la están rifando, como se, la se, está, dice. se la están partiendo, sí, iba a decir, sí. partiendo. Ay, cayó una araña enfrente de mí. <risa> no, es en serio. Que te pique para que seas... No, 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 espérame. Yo... Está bien, es, es, invitada, es invitada, es invitada al podcast. Ay. Bueno, continuamos. No, los papás sí se la están partiendo. Este, sí están ahí, este, como todo, ¿va? o sea, hay, hay unos que se la están partiendo un poquito más, otros que por otras razones, pues, no pueden darle tanto como, como se pudiera, pero pues, creo que ayer hicimos una reflexión muy grande en que, en que... Los, los papás están esforzando como pueden, ¿va? O sea, sí. y, y uno tiene que apreciar, ahora sí que de una manera más individualizada, sí. el, el, el esfuerzo que haga el, el profe chido que tiene cinco hijos y ver de otra forma al gato indocente que tiene 15 hijos. O sea, sí. obviamente es súper complicado que el, que el gato le ponga las mismas... Mmm, ¿Atenciones? La o... misma misma atención a sus 15 hijos que el profe chido a sus 5 y yo que no tengo un, un, que no nosotros lo vemos de, desde un tercer de, desde una tercera persona y no vemos realmente lo que está pasando o sea no yo, yo no sé lo que el gato está viviendo yo no sé lo sí. que el profe chido está viviendo entonces qué tengo que hacer yo reconocerle y motivarle al padre para que le siga echando ganas y que no y, decaiga y como dices, de manera diferente a cada uno, porque pues como comentas, pues todos tienen posibilidades o, o oportunidades diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces eso era algo de lo que comentábamos. Y, y este, como también se mencionó, como lo mencionas tú de la frase esa, de que pues no es lo óptimo, pero es lo que se, se está haciendo. Y sí, ya quizás, que... obviamente tenemos dos, tres alumnos que, que los padres de familia, pues no, no, o sea, de plano no se conectan o nada. Pues bueno, está bien ya como que tampoco estarnos completamente con ellos y concentrarnos en los que... Sí, estar intentando este, conectarse o estar al pendiente y, y apoyarlos y, y, y motivarlos, como tú dices, para que sigan todo esto como lo hemos estado llevando ya esta mitad de año. Ya vamos a, va a ser la mitad de año. Sí, pero fíjate, ahorita va a haber una cuestión que, que sí tenemos que ponernos listos todos y que creo que se nos olvidó mencionar ayer a ver. En, en todos lados porque no había ningún lugar que, que lo comentaran. Este se está, pues con los videos de Moctezuma, están mencionando que vamos a volver. Sí. ¿Sí? Que, que muchos estados van a volver. Entonces, eso, tú sabes que, que va a provocar eso. Y todos los que nos están viendo saben que va a provocar eso. Profe, nosotros vamos a regresar, profe. Es que en la tele dijeron, profe, la, profe. Las profe. dudas, ¿verdad? Las Ajá. dudas. ¿Y cómo le contesto yo si yo no tengo ni, ni idea? Sí. O sea, porque ayer no mencionamos nada. Hasta ahorita, hasta hoy, ¿qué? 12 de diciembre. No, no tengo idea de, de, de cómo va a ser eso aquí. O sea, sé que en mi estado estamos en semáforo rojo, entonces yo sé que no. Ajá. Pero si en un mes ya estamos en amarillo. ¿A poco está, ¿Están en rojo en Zacatecas? Sí. sí. Nada más hay, hay dos lugares en rojo. Zacatecas y Baja Cali, California, Baja California. Ajá. No, no me acuerdo qué otro estado está, o Chihuahua. No me acuerdo cuál otro, pero Zacatecas es uno. Estamos en rojo. Entonces, ah, digamos, en, 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 en dos semanas que nos vayamos a, a Naranja. Y, en otras, y que nos portamos muy bien, porque somos muy bien portados en Zacatecas. Y en, en enero, mediados de enero, ya estamos en amarillo y tenemos que activar los, los centros de aprendizaje comunitario. Que, pero, es, también, que es también este, opcional, o como dicen, es, es este... Es voluntario, voluntario, pero... Es que ahí tenemos como un poquito de duda todavía porque... Sí, o sea, están en, en, la, en la Ley General de Educación y todo, pero a ver, ahorita la escuela está como... O sea, no es como... Es como cuando dejas un carro apagado mucho tiempo. Ajá. No prende a la primera. No, no, no. Entonces... Hay que, hay que como que ir calentando y todo eso. <coughs> por, por ejemplo, acá en, en Monterrey este, estamos en, en naranja, creo. Sí. Y, pero de plano el gobernador dice, no, vamos a regresar hasta que esté en verde o esté la vacuna, ¿verdad? Porque sí. puede estar la vacuna para todos a lo mejor y todavía no estamos en verde, quizás. Que a lo mejor van de la mano, ¿verdad? En, en color verde y ya con vacuna, pues ya va a estar todo más tranquilo, ¿verdad? Pues ojalá. Pero... Pero sí, como dices, no, no tenemos la información de primera mano, no sabemos bien, nos van a empezar a preguntar y pues no vamos a saber, obviamente. Así que, papás, si están viendo esto, este, en cuanto sepamos, 
en cuanto se los, se los digo ahí directamente. A la cabra. En cuanto sepamos, se los vamos a decir. Sí, sí, sí. sí. Este, la información ya bien y obviamente lo van a anunciar todo, todo primero el sí, pero, Moctezuma. Pero, sí, sí, Moctezuma, pero tomo ya sabes que, que los medios a veces como que hay... Sí. Porque ya, ya viste, bueno, hay una televisora que está que a fuerza quiere que regresemos ah, y, sí. y, y ahí sí como que, oye, dame chance, así tampoco no manches. Oye, sí, ya tiene meses, dos, tres meses que está, este, pone y pone gorro con eso de que quiere que regresemos. Sí. Que, y son puras notas, puras notas amarillistas de, de que en, en no sé qué país ya están, ya están en escuelas. Sí. Y, y, y por ejemplo, nosotros que, bueno, tenemos seguidores de Colombia, que es un país que ah, han enseñado. ¿sí? Oigan, ¿sí es cierto que sabe qué? No. ¿Quién dijo? No, pues acá salió una televisora, está diciendo que esto y que no. Pues no, o sea, Mentiras. así que también ahí, pues sí, o sea, están siendo un poquillo tontos, pero en serio, cuando sepamos y el regreso, se los vamos a decir. Se los vamos y, a decir. Y seamos realistas, un, algo de lo que comentó también Moctezuma fue eso de que, de que en otros países, pues han iniciado, pero están afectando la estabilidad de los niños porque van, según esto ya va a estar bien, y nada, otra sí. vez los regresan porque, porque empieza otra vez la, 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 la contingencia. Sí, el rebrote. El, el, el rebote. Eh. Entonces, este, pues sí es cierto que somos un, uno de los países en los que no, no se va a regresar hasta que esté bien establecido ya todo y que esté la vacuna o que estemos en verde, para no hacer eso de que ir y regresar, ir y regresar. Así que a ver cómo les va también a los de Jalisco, Y sí, y es regresar. que, ya sé, hoy oh, no, pues ya, ya merito, ¿ah? ¿eh? Sí. De hecho, estaría, estaría interesante tener ahí aquí a nuestro compañerito gatito. Sí, para preguntarle cómo están viviendo eso. Sí. ¿Cómo es? ¿Está bien? ¿Lo, lo invitamos? Sí, lo invitamos. Hay que platicarle a ver qué, a ver qué, qué nos dice él. Nada que nos quiera cobrar. <risa> este, Pero sí, eh, obviamente, como tú dices, las dudas van a surgir. Sí. Pero pues ya vamos a irles diciendo. Y, sí, y o sea, luego, luego, en cuanto sepamos algo, miren esto. No, porque siempre no, control Z. Y lo dice que, que cuando regresemos, obviamente que como tú dices, de, como si fuera un carro, por eso vamos a comenzar así, de que mitad grupo el lunes y otra mitad el martes. La primera mitad el miércoles y la segunda mitad el jueves. Y el viernes va a ser para descarga administrativa y, y atender a los alumnos que no para los ir, alumnos, ajá. o rezago. ¿verdad? Sí, pero a ver, fíjate, hay que, hay que analizar lo siguiente. ¿A los niños, ¿qué van a hacer lo primero cuando lleguen a la escuela? Abrazarte. Aparte, con sus compañeritos, ¿qué van a hacer? Pues también jugar con ellos. Jugar, abrazar, jugar, jugar. Platicar jugar. de cerca. Entonces, por eso te digo, o sea, no podemos abrir de, de la noche a la mañana una escuela sin tener como un protocolo. Deja tú que el lunes uno, el martes otro, no. O sea, a ver, si a mí, maestro, me va a tocar hacer esto. A ustedes, papás, tenemos que hacer esto con los niños porque aunque quieran jugar, pues a lo mejor no se va a poder. O el cubrebocas o el gelecito en su mochilita. Ya ves que hay unos paquetitos individuales. ¿Sí? O sea, todo eso o sea, es, es algo mucho más grande que no dudo que estén trabajando en ello ya. Pero como no tenemos a lo mejor ahorita inmediatamente de que, ah, es que tengo que eh, fomentar en los niños esto, tengo que preparar las instalaciones de otra forma, pues nos hace muy fácil decir, ah, pues es que ya van a abrir la escuela, vamos a, mándenlo, váyanse. No. Sí. O sea, por eso poco a poco y sí, cuando poco tengamos poco. algo, ahí de, va. De, ¿De tu grupo cuánto son la mitad? 30, 15, 15. 15 es la mitad que corresponde a un grupo. A un grupo, pero tienes dos grupos. Tengo dos grupos. Entonces... Pues te digo, es, es como muy complicado. A ver, si, si tú que tienes cuarto y atiendes todos los dedos, estar, estar atendiendo cuarto. Sí. ¿Y yo? Que tienes dos grados. Sí, pues es, es ahí más. Por eso, o sea, te digo, si, si está el plan y, y no, no, no dudo que, que sea a lo mejor la mejor opción, pero hacen falta unos detallitos que son ahí importantitos, así que. ¿Ya te picó la araña o qué? No, oh, es que tengo miedito. Oh, ahorita, ahorita salió aquí abajo del mouse de la computadora y se fue a meter al Xbox. No estoy bien. No, no es tu mascota, es que me dijiste que tienes una no, mascota. No, mira, está ya. Oye, pero por ejemplo, a ver, regresamos en enero. Sí. Ponle que dos meses, dos meses. Luego, a ver, mmm, marzo, vamos a hacer el festival de festival, o sea, eso. ¿Qué pasaría con los festivales? No, obviamente no se va... No se harían, pero, no. a, a, o sea, es que a mí, yo los extraño mucho, o sea, sinceramente, sí, los sí, extraño sí. mucho los festivales de cualquier celebración, ¿va? Eh, a, ve a, a veces hacían festivales del Día del Amor y la Amistad en, en ciertas escuelas, ese no, es, no era como muy común. Yo eh, sí si lo estás... hice, bueno, en mi escuela sí lo hicimos. Eh, sí, lo hice, sí, 
Sí, sí, yo estuve en escuelas. De hecho, fue, escuelas... El, fue el último que hicimos acá, el de febrero, del 14 de febrero. ¿El mío cuál fue el último? Mm, lo hicimos no en, recuerdo. Nosotros lo hicimos en la noche, hey. en, en mi escuela, invitando a los padres de familia. Y hicimos un baile como que del amor y los padres de familia estaban bailando ahí en parejitas. Hubo ah. la clásica de los casamientos y todo eso que hey. hasta me vestí de padre también. <risa> Pero sí, este, este el, fue... El padre chido. El padre chido. Pero este fue, este fue el, el último festival que se hizo. Y acá en mi escuela acostumbramos eso a, a los festivales más como que conmemorativos. Lo hacíamos en la noche. Por ejemplo, el, el 15 de septiembre era la noche mexicana y hacíamos en la noche el, una, una, como si fuera una feria, ¿verdad? Y, y sí. todo eso, pues como lo dices, yo, yo creo que va a tardar para que vuelva Mira, a suceder. Este, a mí, en las comunidades, los festivales suelen ser pues el evento ¿va? De, de, del mes pues estás en una comunidad, entonces no, no es como que, ah, es que aquí cada ocho días hay fiesta. No, no, no. Cada, cada cierto tiempo retirado. Ajá. Entonces, pues se junta así de gente. Sí. Eh, hay kermes. Vienen gente de otras comunidades. Ok. Ajá. O sea, está ahí ver eso, pues obviamente no se va a poder hacer ahorita, pero es que era todo, o sea, era parte de, de del del transcurso de la, del año que muchas veces, no, es que yo quiero bailar y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. Porque personalmente a mí, uff, a mí me, me, me gusta mucho poner bailables, mucho, mucho bailables, va En serio. Este, oh, 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 folclóricos. Sí. Me gusta mucho poner bailables, fol, bailes folclóricos. Esta, ah, a mí me gusta mucho. este eh, Y pues no, o sea, digo, a ver, ¿y ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿va a ser nada más recordar? O imagínate que, no, miren, hay vacuna, pero ya no se va a poder hacer eso, o sea, es que por lo pronto yo creo que no, hasta el próximo ciclo escolar yo creo que es cuando se reanuda todo, todo eso. Claro, que pues, ni honores a la bandera. Ni, ni honores, honores a la bandera. Ni honores a la bandera porque, no, o sea, los niños ya se sabían todo, o sea, ya se sabían todo el protocolo, todo eso. Y ahora, pues, se les va, ya, ya no se claro, acuerdan, ya no se acuerdan. Ya, ya, no se, acuerdan. ya se les va a olvidar. Ya ni me acuerdo yo. <ríe> sí, cuando, cuando era el juramento, ¿cuántas, o sea, de los cuatro honores que hay al mes? Mínimo Ajá. uno tenía errores en, en algo. ¿Sí? ¿Sí? Por accidente o por lo que sea. Pero ahora entrar va a ser otra vez. A ver, vamos a, a, a recordar el, cómo se hacían los honores, el acto cívico. Eh, hay escuelas, si has visto que, que los hacen por, por Zoom o por Mid o por Teams. Ah, se lo he visto, poco sí. Eh, es, se conectan y ponen un video de la escolta o algo así. Y toda la escuela se conecta en la sí. reunión. <ríe> sí. Qué padre. Entonces, ¿qué sería? este? También he visto que para, festi para festividades, como 20 de noviembre o así, pues hacen un, digamos, un collage de videos desde su casa bailando y eh, siguiendo una canción, tratando de seguir los, los mismos mm, pasos. Es como si tú y yo nos pusiéramos a bailar ahorita, tú allá, en tu, tú allá en tu casa, yo acá en la mía, con la misma canción y estamos a distancia, pero pues participando en el mismo Ajá. número artístico. ¿Sí? Yo este, creo que, que Villancicos van a... Sí lo van a aplicar también así varios. Sí, eh, sí, sí. Hace sí. varios videos, se juntan los videos por grupo y ya queda como si fuera un, una presentación de, de Villancicos. Yo, fíjate que yo lo que hice, lo que hicimos en mi escuela la semana pasada, sí. fue la, el encendido del pino navideño. Ah, pero ese sí fue ahí en la escuela. Así, fue creo fue que virtual. Es... Sí, fui, fuimos. ¿Fue o sea, la directora y algunos maestros fuimos a, a sí. decorar el pino y fue virtual. O sea, obviamente en la página de Facebook de la escuela se transmitió en vivo eh, oh, el encendido del mira. pino. Porque normalmente lo hacíamos cada año igual en la noche, con, sí. con eh, venta de, de churros, de, de tostadas, de un chorro de cosas. Sí. Este, pero pues ahora no, no se podía hacer, entonces fue de manera virtual. Ajá. Y, y sí, como dices, pues, eh, así es como se pueden hacer los, los eventos. Como lo han hecho algunos, ahora en, en, en el 20 de noviembre también hicieron eventos así, ¿verdad? A distancia. Sí, así que, ah, pues no, es que estamos viendo algo histórico realmente, o sea. Sí. Fíjate nomás, ¿no? Pero, pues fíjate, todos hay, hay, independientemente de que si cambiara la cosa, imagínate que no, pues mire, ya estas cosas van a quedarse para atrás, este, nos vamos a juntar solo para lo necesario, o sea, para las clases y así, en las festividades y eso, pues, nos, nos la ingeniamos en línea y hacemos eh, presentaciones virtuales y que esto y que el otro, pues ya hay muchos medios para, para poder hacer esto, sinceramente, y ¿Sí? sinceramente, uno, uno muy bueno, muy bueno que, que, que si no lo conocemos, a lo mejor va a decir, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Si yo soy un maestro, por Dios. No, el TikTok es muy bueno. El TikTok es, es muy bueno. El, el, 
es una aplicación que tiene infinidad de, de efectos, infinidad de, de funciones, infi, o sea, infinidad realmente de funciones. Nosotros en, eh, vemos en Facebook las compilaciones de TikTok de bailando y haciendo tonterías, pero eso es lo que se ve en Facebook. Ah, sí, sí, sí. O sea, eso es lo que se ve en Facebook, eh, no es nada real, eh, no significa que todo el contenido de TikTok es así. Sí hay Ajá. mucho contenido así, pero, por ejemplo, yo veo, a mí me gusta mucho ver TikTok, de, de, de videojuegos, de ensamblar computadoras, de veo un, hay un doctor que se llama tu profe fa, tu doctor favorito y, y sube muchos consejos de saludables. Sí. Hay otro que se llama Fernando Conde que sube de agricultura. O sea, hay, hay muchísimos, hay muchísimos. Hay un, hay un maestro de física también que sube sus... O sea, hay, pero pues te digo, nosotros malamente a lo mejor nada más hablamos desde lo que vemos en Facebook que ahí nada más suben como la compilación de los bailecitos y de todo sí, eso. De, de entretenimiento, pero también hay su, su lado educativo, ¿verdad? Y, y, este, y es que si te pones creativo, este, obviamente puedes ahí buscarle más, más cosas y moverle, porque como tú dices, tienen infinidad de, de filtros, de, de efectos. Eh, de categorías. De categorías también. Sí. Y, y de hecho, en, en uno de los casos que, que presentaron en el CTE, sí. eh, el primero, que era de Veracruz, que la maestra decía que que la bienvenida se las daba por TikTok, por, por TikTok porque era en 60 segundos, este, abarcaba lo, lo que podía dar ella de, de mensaje sin perder la atención de los alumnos ni, ni nada. De Ajá. Eso. Sí, porque es, es, es un minuto donde tienes que ahora, concentrar todo lo que quieres en un minuto, si quieres hacerlo solo en un TikTok, y pues tienes que ingeniártelas y ahí te sale la, 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 la creatividad para, para tener un buen resultado. Sí. Y, y fíjate, por ejemplo, aquí está, estoy ahorita viendo... Y so, me está saliendo puro de las cosas que yo veo. Mira, por ejemplo, aquí de, de este, este, bueno, no se ve, pero es de Excel. O sea, tutoriales de Excel. Entonces, pues digo, siempre sabiéndole buscar, pues está, está bien. Y no te voy a mentir, mira. Yo era de las personas al principio que, que así como que, hazte pa, o sea, yo no, nada, eso es que, ¿por, ¿por qué? Porque nada más veía los, las compilaciones que compartían en Facebook. Sí. De bailecitos, de, de uno que es así, leo, ti, 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 no sé qué es. <risa> o sea, yo decía, no, nada, pues. Eso, es eso. que, bueno, eso es, es más entretenimiento, ¿verdad? Es para el sí, que le o sea, guste. Y está padre, pero, pero también está, como te digo, su lado educativo y poderlo explotar para todo esto, ¿verdad? Y más porque sabemos que a los, a los niños y a los alumnos están en eso, en TikTok, entonces les llama más la atención. Ah, mira, el profe hizo un TikTok. Sí, ándale, exactamente. El solito se engancha. Si le das un contenido así rápido, pues luego, luego lo pesca ahí, ¿verdad? Sí, o sea, si vas a decir, por ejemplo, las efemérides. Sí, en 60 segunditos te las avientas. Eh, sí, y les puedes agregar stickers, les puedes agregar, agregar GIFs, les puedes agregar... Y ahí está, tenga. Y se la va a quedar grabado al niño. Y sí, porque el profe, ah, el, el profe hizo un TikTok. ¡No, hombre! Y, y, y te digo, o sea, aunque nosotros digamos, nah, es que bueno mucha todavía está mucha la mentalidad de que el TikTok es para la gente que no tiene que hacer, que no tiene esto, pero no. O sea, realmente en los últimos meses, dos, tres meses, a, a mí me ha cambiado mucho esa perspectiva. Sí, pues es que no, no, no ven, no entran a ver que el, todo el contenido que... Ajá. Si sí, hay de ocio y si sí, hay, hay de todo, hay de deportes, hay de todo, de todo, sí. pero, o sea, bueno, pues, pues imagínate que ya sea un, un dúo en TikTok los festivales. Vamos a hacer un dúo <risa> Y bueno, pues, ay, ay, ay. Pero fíjate, todo eso, para todo esto también necesitamos que, que se unificara para todos ya festivales por internet, utilizando la plataforma que quieras, ¿no? TikTok. Sí. Hay algo que necesitamos una materia prima, aparte de los teléfonos o de los dispositivos móviles. O sea, o ¿Creatividad? Eh, no, no, no. Me refiero a, 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 al Oye, estoy internet. Metiendo ahí con, con mi cámara, ¿verdad? Se está viendo Sí, bien? se está viendo borrosito. Chóquenla. Ahí está. <risa> Chóquenla. Sí. Ahí está ya. Este, el internet. Ah, aquí me está fallando ahorita, por eso se me hace que... Sí, este... El internet es una... Cuando éramos jóvenes... Tú sabes que, que el internet era solo para la gente privilegiada. Sí, y se conectaba, me acuerdo mucho que, que por teléfono. Entonces, cuando te conectabas a internet, la línea del teléfono se tenía que ocupar. ¿Sí, ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas el sonidito que se escuchaba? Sí. Sí. Eh, sí. <risa> sí, entonces era, era para... Sí, entonces... Poco a poco se ha ido convirtiendo... Se ha ido vuelto... Se está volviendo más accesible. También se está volviendo muy indispensable. Uh -huh. Este, Moctezuma 
Bebé nos dijo en sus videos que para el 2022 este, todo el territorio nacional va a estar eh, lleno de internet con acceso para todos. Ojalá que sí. Mm, eh, tengo, o sea, sería bien bueno que sí. Sí. Que, que para el próximo año 120 mil comunidades ya tendrán acceso a internet. Este año fueron 40 mil, por ahí algo así. Oye, pero una cosa es el acceso y obviamente otra cosa a que lo puedan pagar, ¿verdad? O sea, no va a ser gratuito. Exactamente, porque... Eso no lo mencionó. Es, o sea, que, no... es que es, también nos meten en un problema todos porque, a ver... Mira, es que si, si hay internet en su comunidad, sí, pero pues mira, esos 20 pesos yo los prefiero gastar en comida ¿En para comida? mis hijos. Sí. Sí, porque pues la vida es complicada y ahorita vamos a... Hay, hay algo, ahí tengo una guardadita de, de la vida complicada. <risa> De, habla, habla de golf. Este, ah, pero... <risa> el, el meme de la semana es. Ay, pero a ver, fíjate. Eh, ¿Cuánto irá a costar ese internet? ¿Qué, de, sí. ¿De qué calidad, de qué velocidad sería el internet? Este, si yo le mando un video a, a mis alumnos que están hasta chinches bravas, a dos horas de aquí, ¿cuánto tiempo se va a tardar en descargar ese video de un minuto, ese TikTok que les hice? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en que ellos me puedan enviar? ¿Cuánto tiempo o sea? Porque sabemos que tener internet no es nada más tener internet. No, no, no. Influye mucho la velocidad de su vida, de descarga, este, el ping, todo eso, todo eso influye. Entonces, también así como que hay internet, pero pues, es como si vas a instalar, vas y llevas agua a una comunidad muy lejana y sale agua negra. Pues eso, o sea, pues sí. esa cosa no, o sea. Así que pues, eh, está chida la noticia. Internet para todo el país en 2022. Pero los detalles son los que ahí nos van a, a tener ganchaditos, ¿no? Sí, porque como, como, como pagarlo, como, como tú dices, la velocidad y todo eso. Tú, como tú comentas que, por ejemplo, ahí contigo, este, un video en YouTube se tarda en cargar, ¿verdad? En subir. Sí. Una foto, se una foto, una simple foto se tarda en descargar. Un video de WhatsApp, ya ves que pues, los videos de WhatsApp se mandan en menos calidad y ¿Sí? están más livianitos, por decirlo así. Se tarda un buen rato, la, la verdad, se tarda un buen rato en descargarse. Entonces, si, si va a ser hace, como cuando la luz se está yendo, que está bajito, pues, ah, pero si hay luz, no, 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 o sea, que haya luz bien, así también, que haya internet bien. Sí, claro. Y no estamos hablando desde un aspecto, digamos, eh, consumista o capitalista, como quieran decir, no, sino que si se está diciendo que va a haber internet, pues que haya internet bien, uh -huh. como lo que te digo ahorita del agua. Sí. Que no haya, que no haya, ah, sí hay agua, pero pues sale toda cochina, todo. no, 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 agua ¿Qué, buena. Qué, qué complicada es tu vida, Ofe. <risa> <risa> Ahora sí, el, el meme de la semana, ¿verdad? Fíjate, a ver, lo que te dije ahorita, vamos a hablar de hora de, de vida complicada. Deja tú, es de acá, el cuate. De, de, de allá, pero, ¿qué te digo? Los, los papás, mire, profe, yo no voy a pagar no sé, 200 pesos al mes para internet. Ese dinero yo lo voy a usar para darle Para la comida, mesa. ¿sí? ¿Por qué? Porque en sus trabajos les pagan, no sé, 1,500 a la, a la semana, a la quincena, ponle unos... Y se me 2,500 mucho. a la quincena. Se me hace Ay, mucho eh, eh, estoy, estoy hablando de, de, una, de una fábrica, de una maquila, sí. De, de algo medio, porque sí, de pues si hay, hay gente que gana hasta 1,000 pesos por semana, 800 sí. pesos por semana. Sí. A ver, es que ahí... Ahí vemos un poquito, eh, con todo respeto, o no, no sé, este, que muchas veces las autoridades no se ponen muy bien en esa empatía que tanto que tanto nos dicen y piensan que sus problemas o la, o la forma que ellos vivieron es, es lo peor. Sí. Es lo peor como este, el que quiere ser tu gobernador. Sí, oye. O sea, discúlpame, pero me dio mucha risa porque es que, o sea, ¿cómo puedes decir...? ¿Cómo puedes decir? O sea, está bien, va, es, es su vida y, y es lo más difícil que ha tenido él. Pero alguien que, si se supone que anda ahí en la política metido y, y que alguien le diga, oye, no digas eso, no manches. El, el senator Samuel, 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 Samuel García. Samuel García, que, que lo más difícil para él ha sido tener que esperar a su papá a que meta los 18 hoyos de golf para que el le golf, paguen. El sábado para que le termine su paga en su despacho. O sea, todavía o sea, que despacho de él. Este, y, y recién llegado de Vancouver de estudiar la sí. prepa, pero pues sí como dices, no, no se bajan al nivel de, de perdido a, a la media que hay en todo el, el estado, ¿verdad? Este, este cuate, eh, la, a, cada, cada semana se avienta una, 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 no sé si sea de manera positiva o negativa para él, pero pues obviamente 
al del que hablan es de él, o sea, aquí del, del futuro gobernador que, que hablan o del, del que se va a postular, pues es de él. Sí. Ni siquiera se habla de los que los otros partidos, ¿verdad? Entonces, aparte de que está chavo, tiene creo que 32 años, es, es menor. Que Ay, el... digo, tú tienes. <risa> no está chavo. Me, me refiero a que está chavo para... para sí, una, para una gobernador, carrera, sí, para sí. gobernador, sí. Este... Y, y este, sí, el, el, digo, es del que hablan aquí, porque cada semana se avienta, o él o su esposa se avientan algo que, híjole, obviamente todas las redes sociales, y llegan, a, fíjate hasta dónde llegan, a, a otros estados. Yo subí mi vez de, de él eh, ayer, y, y sí los, ten, los, entendían en, los entendían en otros estados, ¿verdad? Sí, pues es que, tú sabes que la, la las redes, redes sociales, sociales no sí. conocen fronteras, o sea... Este video lo puede ver una persona de cualquier lugar donde tenga internet, este, pero es que el punto es que imagínate, vas a, a mi comunidad donde yo trabajo y le dices a los papás, oh, o sea, es que yo soy el maestro, pero lo más difícil que he hecho es esperar a mi papá que meta los 18 no, hombre, van a decir, no. ¿Y si, y si hay, fíjate que si hay comunidades así también acá, o sea, obviamente es a, a lo que vas, ¿verdad? De que, ¿cómo vas a, a va, quieres ser gobernador de aquí de, de Nuevo León? cuando hay lugares que de plano están muy, muy, y que eso que tú dices, pues es ridículo completamente para ellos, ¿verdad? O sea, sí. Y anda ayudando también a mucho ahí, porque trae un carro muy, muy fregón, un BMW. Es, eso te iba a decir, ¿Tú o tú sea, ido? también se supone que, que está haciendo cosas, ¿va? Y, y también sí, muy bien, gracias, yo pienso, ah, yo no soy de, de Nuevo León, este, creo que también dona parte de su salario todo, permanentemente. Todo su salario, todo su salario desde que entró a, a esto de la política, según esto lo dona, ¿verdad? Y a lo mejor sí. es, otro, es otro lado positivo de, de este político, de que pues como es de lana, saben que tiene lana, pues a lo mejor no tiene tanta necesidad de, de andar mm. robando. Y, y a lo que yo sé, pues literalmente. Sí, 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 sí. Eh, este, y, y a lo que yo sé es que su salario lo dona completamente ca cada mes a, a ciertas asociaciones. Sí ayuda mucho a los niños con cáncer, por ejemplo, también. Pero, pero sí, a veces la riega, no sé quién sea su coordinador de campaña, sí. unos pusieron ahí que era Cindy La Regia. Su <risa> ¿La de la película? La de la película, porque no, hombre, está de plano. Y su esposa, pues, también está Fíjate. igual. Eh, sí, o sea, es que... Pero no, 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 no quiero que... Bueno, yo, yo sé que no va, pero... Que no se vea como que, ay, los desprecio por... No, 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 o sea, simplemente, a ver, si quieres... Te lo estoy dando un, un consejo, a lo mejor yo quien soy padre consejos, pero si quieres en, encajar con la gente, no le digas que lo más difícil que has hecho es esperar a tu papá para que meta los 18, no. los 18 hoyos de golf... Y que ahí en, en su despacho, bien a gusto, pues no, o sea, ahí como que te aseguro que muchísima gente, y creo que los maestros somos las personas que más sabemos de eso, y los doctores también han de saber mucho de eso, que no la, no o se batallan bien mucho. Muchísimo. Sí, no van a simpatizar con, con sus ideas o con esas ideas. Ajá, o sea, Porque pues la mayormente de la gente es trabajadora acá, ¿verdad? Sí, somos de una sociedad de obreros, de... Sí, mi, mi abuelo trabajó en el campo, mi papá también, sí. este, pues yo soy de una comunidad, o sea, todo aquí en, en Zacatecas es eh, la agricultura, es el, el, la agricultura, ganadería, ya se está metiendo ahí las, las maquilas, las fábricas, son de donde lo, la gente trabaja, la minería. Lo que mueven allá, ¿verdad? Sí, creo que aquí sí hay un campo de golf, pero está abandonado, creo. No, fíjate que acá, acá sí hay muchos campos de golf. De sí. Hay, sí, hay, hay fraccionamientos, eh, fraccionamientos que tienen su campo de eh. golf. Este, hay, hay como tipo para que tú entrenes tiros de, de golf. Eh. La gente va a ir como un lugar turístico, o sea, puede ir, puede ir, pagas como si fuera un boliche. Haz de cuenta. Eh. Está muy padre, no he ido ahí, pero bueno, estos consejos que me das ahora para... para Entrar en la política porque voy a postularme también para... Ah, para, para, para secretario de Educación. Para gobernador de Nuevo León, pues sí. Ah, ah no te creas. El, el gober chido, vas a pasar tu sí. página. Ya es que este hasta se, hasta se pone que senator o algo así, ¿va? Sí, le dicen le dicen a, a el senador y él lo agarra. O sea, él agarra todo eso para, para más. Por ejemplo, también porque pasó... Es que hay gente, hay gente que, que opina lo siguiente y, y, y está bien, dice. Eh, es que cual, cualquier publicidad, sea buena o mala, es publicidad. Ah, claro. sí. Es publicidad. Sí, si él sí. no está, si estamos hablando de él por lo que dijo, mira, sí. es lo que él quería. No, se está hablando de él y obviamente en la planilla, cuando vayas a votar, vas a ver ahí el hombre, ah, es este cuate. Y te puedas hasta incitar a, a votar por él. Pues sí, obviamente todas esas cosas pues son, 
son es publicidad para él. Porque también pasó lo de, hace unas semanas lo de los tenis Fosfo. Fosfo, Fosfo, sí. Y lo agarran, o sea, él, y mira, ya me puso el Fosfo, Fosfo. Y agarra más vuelo. De o sea, hecho, hasta se, sí. les, se mandaron a hacer unas piñatas de eso, ¿no, no te también, acuerdas? sí, sí. Y creo que, o sea, porque hasta lo sigo, ya hasta lo sigo, o sea, sinceramente, no, <risa> lo sigo. ¿Sí? Fue a una colonia de las ya, de la área metropolitana, ya más orillada. Y ahí fue y llevó cosas, despensas y así, sí. las piñatas y las rompieron y todo. Sí. Y yo, mira este. Sí. <risa> te digo, o sea, ¿cómo le hacen esa, esa, esas personas o, o o, o qué tienen que desarrollar para cualquier cosa. Vamos, oh, es publicidad. Y la mala buena es publicidad y me conviene para sus propósitos, ¿va? Sí, y es como lo que habíamos platicado la semana pasada también, de que los haters y todo eso, pues no, o sea, no, no le afecta a él y al contrario, lo, lo toma para el lado positivo. Para bueno, el lado bueno, pero pues ahí está. O sea, yo, es que es, esa parte de, de, del golf, sí, así como que, ay, muchacho, es que... Así, es, eso no lo diga. Hay una película... De, de Monterrey, de Nuevo León, que se llama Ya no estoy aquí, no sé si la has visto. Sí, ya es de unos, de, uno, de unos chavos que bailan como chuntaro, así. Sí, sí, sí. Chuntaro. Que bailan cumbias colombianas y así. O sea, y, y hubo mucha eh, controversia porque esa película, no sé si sabes que está, está representando a México en, en los Oscars, algo así, sí, en va, unos va, premios. Va a estar, creo que va a estar nominada o si no. La, la tomaron en cuenta para nominar. Bueno, pues todos ya está ahí metido, o sea, significa sí, que, que trascendió, que trascendió. Sí. Y hay mucha gente que dice, eh, oh, es que esa película no me representa porque es que cómo me van a asociar con este tipo de personas. A ver, oye, 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 no todas las personas son de nivel socioeconómico alto. No. Ni medio ni bajo, estamos no. re, revueltos, ¿sí? sí Así estamos... como, como las... Tú dices que no te representa, pues te aseguro que cuando sale algo así, esta otra persona dice que no la representa. Claro. O sea, es que eso, la empatía, y, y más que la empatía, sino comprender, hacer, ser comprensivos, o sea, de, de dejarlo más sencillo, comprensivos y humanos. O sea... Sí, en, en esta película eh, hablan de una colonia muy conocida acá en, en Monterrey que se llama La Independencia, Ay. este, que está en un, en un cerro, prácticamente en el centro de Monterrey. Ay. Pero sí, pues, muchos años se ha sabido que esa colonia pues es muy problemática, ni siquiera sube la policía porque es pues, como un cerro. Hay muchos sí. este, pasillos, muchos corredizos que, que solamente ellos saben como si fuera un laberinto prácticamente. Ajá. Eh, y sí, pero como dicen, como dicen, no representa todo y no, pero yo por eso no voy a decir ay no, eso no, pues no, porque obviamente sí está ahí esa colonia y sí, y sí es verdad sí. todo lo que se dice ahí en, el, en la película. Cruzando ese cerro está, sí. está la, la, el municipio más rico de, de México, que es pues San Pedro. De, de, de hecho... Es donde vive Samuel García. Oh, mira. Es un municipio este, muy hay, grande. De hecho, en la película hay una escena donde se ve esa división. No sé ¿Sí? si hay una así, donde se ve esa división de, de ese... O sea, yo no, yo no conozco, ¿va? Ajá. Pero yo digo, de ese del terreno de la película y el terreno de los ricos. Pues. Sí. Sí, está de plano así enfrentito y, y solamente eh. pasa un túnel, literal un túnel. Eh. Como de, de, creo que son 200 metros, 300 metros un túnel. Eh que pasa obviamente por abajo del cerro, este, oh. y, y lo pasas y ya llegas al municipio que es de los más ricos de México, es donde viven muchos empresarios, viven, este, ahí vives, edificios. no, <risa> <risa> todavía no, <risa> <risa> hay que pensar así, amigo, ¿no? bueno, sí, hay bueno, que, no. dice, pero casualmente, es... pues ahí es donde vive este senatore, el senador, el gobernador, va a ser. Sí. Este, hay una, un, una reflexión que dice que si una persona no tiene ambiciones, eh, ¿a qué aspira en la vida? Pues sí. Eh, que... O sea, que si hay ambiciones, o sea, a veces si, nos, si la gente se pierde, pues ya está mal. ¿verdad? Ah, Pero... sí, sí, no, tampoco tanto, va. Eh, Pero sí. Tienes que apuntar para arriba. Este, oh. Pero sí, y, y esta película sí causó mucha controversia. Fíjate, ya, ya que hace fue como un año que salió, ¿no? Sí, creo que sí, fue, claro. salió a finales, no sé, yo la vi hace poco, la, o a la verdad. principios. Creo que salió por ahí, o sea, es, ya casi tiene un año, pero yo la vi hace poco, eh, me la recomendó mi señora, me dijo, mira esta película y... Está, está y... medio extraña, pero, pero pues, como dicen, ¿verdad? Las, las películas que son por primera vez así, son las que son premiadas, ya ves, la de Roma, este... Sí. Ah, yo pensé que iba a decir la de Parásitos, ¿no viste esa película? También, sí, también, eh. diferente, igual, ganadora de Oscar... Este, que a sí, muchos no les gustó, pero trae una idea loca que, que no lo habían hecho, o sea, ¿es nuevo? Sí, este, eh, cuando la fuimos a ver al cine, 
Yo la vi en el Esta, es, Estábamos así, porque la quitaron, ¿te acuerdas que la nominaron y la quitaron de las carteleras? Sí. Este, bueno, este, estábamos ahí, está, estábamos en el gimnasio y le dijimos, ah, vamos al cine, ya vimos la cartelera. No, oh, así como que ninguno nos llamó la atención. Y yo, pues esta, se llama Parásitos, a ver qué. No, era, y ha sido de las mejores películas que he visto, sinceramente. ¿Sí? Y yo le dije, le dije a mi señora, es que esta película está bien chida, es que no hay otra película igual. No. De, de asesinos, o sea, hay películas de aventura, ¿sí? pero esta, en, ¿en qué la meto? ¿En qué categoría? O sea, es, no hay una película igual. Y, y así me pasó con esta, con, con la película de Ya no estoy aquí. O sea, la vi, la empecé a ver, me atrapé, luego, luego me quedé ¿Sí? así como... Y te quedas picado, toda, toda, la, toda la película te quedas así de atenta. Se acabó, yo quería más. Sí. <ríe> sí, y es que ya de cuenta que en ese momento estaba sacando unas canciones, este, Santa Fe Clan, no sé si ubicas Santa Fe Clan. Sí, sí lo sé. Es, sí, es, sí, es, es de, es de, bueno, un, un rapero ahí, de Guanajuato, que dijo que iba a sacar unas canciones de cumbias y así va, y ya mi, mi señora me dijo, no, mira, está esta película y así, y sale más o menos desde ese tipo, y yo, ah, mira, y ya empecé a ver y dije... Oh, o sea, peliculón, la verdad. Sí, y acá, en ese sector de, de la población o de, o de la colonia, esa la independencia, pues sí escuchan mucho esa música, este, sí. se, se expande y si sí hay, hay quien en, en sus casas, este, pues también de repente pone esas canciones, ¿verdad? Pero, pues acá como que ya siempre ha, ha, ha dominado lo norteño, lo... Sí, ¿verdad? Eh, hemos hablado en el primer capítulo de música. Sí, de la música. Pesado, este, intocable. Ahora bueno. imagínate, vas a esta colonia y les dices que, no, miren, yo, fue bien duro, tu, tuve que esperar. Imagínate, mi papá. No, hombre. Y, no, hombre, es Te que... comen vivo ahí. Ah, difícil, pero bueno. Y fíjate que tengo alumnos yo que, que sus abuelitos viven ahí en esa colonia. Colonia. Y sí, sí me platican. De hecho, tengo, un, uh, hace unos años, eh, tuvo un niño que, que su hermanito le tocó una bala perdida. Y que fue muy sonado el caso acá en, en las sí. noticias de Monterrey, porque... Creo que era en, en Año Nuevo. Sí. Este, hubo una, una balacera ahí arriba en, en la Independencia y al, al hermanito de mi alumno Ajá. le tocó una bala perdida. Este, y sí, sí, sí está medio gachito ahí el, el, el rumbo Fíjate, ese. Re ¿Recuerdas cuando yo te platiqué que, por ejemplo, de Best Buy, que, cerró, que iba a cerrar y eso, que todo eso nos afecta de, sí. cierto, de una u otra manera? Fíjate que aquí es lo mismo. Este, todo, todo, o sea, que si los que viven en este municipio, que si los que viven en otro, que tiene familiares allá, acá, que, que es que mi, mis abuelos son de allá y fuimos a no sé dónde, entonces, pues pasó una tragedia. Es, 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 sí, todo es, es una es, cadenita, ¿verdad? Es, un, sí. es, un... es como una pirámide. Y al fin de cuentas de... llega a nosotros, ¿verdad? O sea... Nosotros tenemos que, por ejemplo, ya nos contaste lo de lo de tu alumna que sí. perdió la vista y luego, pues, estuvo más, más intenso, luego de este otro niño, o sea, y así. Pues bueno, o sea, te digo, y es que nos, yo digo que sí, en este tipo de, de las autoridades, al, al querer mostrar esa empatía, esa comprensión, ese, ese humanismo, no sé cómo ya ni cómo decirle, pues estudienle poquito el, el caso, sí. la realidad a a cómo está en serio el, el, el asunto, no nada más lo que se ve por encimita. Ahí. Sí, porque la intención de este senatore era como que llegara al público con, con su historia trágica, ¿verdad? Pero pues, <ríe> Tocando no. el coral. La regla. No, no, la regla. Pero pues, mira, aquí nos tiene, hablando, hablando de, de él. él. claro. <ríe> Así que a lo mejor no la arregló tanto. <ríe> y quiero aclarar que aquí no tenemos ningún fin político. Ah, a, mí no. que, a, mí, a mí que me importa ese Samuel García si yo ni soy de allá. Yo nada más estoy hablando porque pues, eh, está... No, acá tampoco, digo yo tampoco, es, no hay que politizar esto, no, no estamos... Eh. Pero este podcast está patrocinado por ah, Samuel García. Ah. Ah, ándale. No, y pues bueno. Y pues bueno, espero que, que ya en esta última semana... Pues te ya nos queda bien. una semana nada más. Ya una nos semana. queda una semana. El viernes salimos. Eh, el aguinaldo nos, nos lo llega hoy en la noche porque estamos el lunes. Que ¿Sabes que, que, que en, en, en diversos estados pagan diferente? Sí. Me hay, 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 unos, hay unos que ya pagaron, hay otros que les pagan después y... No, deja tú eso, que también les llega diferente aguinaldo. Yo no me quiero meter en eso porque ah. bueno, nos echan carro acá los de, de Monterrey. Pero, por ejemplo, a los federales, eh. porque ahí está tal y federal, ¿verdad? También allá sí. contigo. Y a los federales, sí. ¿sí les pagaron ya? O sea, el, el día viernes, este, ya... El día viernes, sí, ya, ya les pagaron a, a ellos. Hey. A los estatales nos pagan hasta el 15. Sí, con en ustedes este caso, es más rígido el, el todo, va. O sea, si es el 15, es el 15. Si es el 30, el, es el 30. Es que es el 15, sí. 
Pero un eh. día antes ya no está depositado en el banco. Eh. Como a las 8, por ejemplo. Entonces ahorita, cuando acaben de ver este, este podcast, porque empieza a las 7 y termina a las 8, pues yo ahorita ya me voy a ir a sacar dinero. Ándale, <risa> pero, no, pero... con cuidado, por sí, favor. Sí, 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 porque obviamente sí. Ya, ya, pues igual nosotros mismos también que hacemos memes de la guinada y todo eso, todos lo están viendo, o sea... Sí, si, si te digas, no sé si has visto que yo casi no hago de... De, de eso, de dinero. De eso, no me gusta hablar porque es, es peligroso. Sí. Y si me has o sea, bueno, contigo. Sí, exacto, exacto, eso que vas a decir, sí. Este... Es, es más, como es más pequeño todo, no sé si se me hace que sí. ahí está... Digo, tiene identificados a los maestros, pues. Sí. ¿Verdad? Este, entonces... Te vamos a censurar pues sí, la cara aquí. Ande, ándense con cuidado, ¿no? O sea, pues todos trabajamos, a todos nos todos percibimos un sueldo. Sí. Seamos maestros o no, pues, este... Hasta un niño que está vendiendo chicles en un semáforo trae ahí sus pesitos que se sí. está ganando con mucho esfuerzo. Así que, pues... Chócala, chócala, chócala. El único consejo para todos es que se anden con mucho cuidado. Eh, disfruten esta semana y traten de ahí hacerles, pues, miren, mis niños, esta semana no, digo, este año no podemos hacer una fiesta, una pachangota ahí en el, el salón, pero, pero no crean que se nos olvidó. Los maestros estamos aquí con muchas ganas de querer estar ahí con ustedes, de pasárnosla comiendo pizza, rompiendo la piñata, este, los bolos, viendo a ver qué, qué le llevaron de comer al otro grupo, ver por qué el profe de sexto haciendo carne asada y yo no. O sea, todo eso, sí. quisiéramos estar ahí escuchando la música, el maestro que se disfrazó con una botarga de, de Santa Claus o, o cualquier otra cosa, quisiéramos estar ahí. No, no es botarga, no es botarga. Así. <risa> Este, no, o sea, ver la presentación de Villancicos, ver el, el cuento, ¿Navideño? ¿cómo se llama? Sí, o sea, todo eso, niños de verdad que sí queremos estar ahí. Sí. Papás de verdad que queremos estar ahí. Este, este año no se puede y vamos a hacer todo lo posible para que el próximo año sí lo vamos a hacer. Hay niños como los de primer año, niños, ustedes a lo mejor todavía no lo conocen. Eh, no es como en el kinder, acá ya lo hacemos más grande, ya hay más comida, más fiesta, más piñatas. Ajá. Así que... Pues, Inflables eh. y muchas cosas. El festival sí, navideño. Sí. Fíjate que sí. el año pasado, el, aquí en mi escuela, no es por presumir, pero estuvo bien intenso, o sea, bien grande el, el festival sí. que hicimos. Este, llevamos, fíjate, llevamos camioncitos de esos que traen, adentro traen pantallas y Xbox y PlayStation y... Eh. Y entonces llevamos varios camioncitos de esos, los niños estaban jugando ahí, este, llevamos shows muy conocidos acá, por ejemplo, uno es el de el de Irving Tomero, no sé si lo conoces, lo sacas. No, no lo conozco, no, no lo conozco. Un amigo, este, acá hace shows de, de retos y de concursos, este, también trajimos a, a la Orata, no sé si tampoco la conoces. No, no, creo que no los conozco. La, la Orata, también muy conocida, bueno, son de multimedios. Ah, pero, pues son de Nuevo León, ¿eh? Sí, que, que cobran bien, este, los trajimos y hasta ellos dijeron, oigan, qué, qué padre el, su festival, porque trajeron a esto y a esto, imagínense. Eh. Y sí, estuvo muy padre. Este año pues se va a extrañar, como tú lo dices. Pero pues ya habrá oportunidad después de, de hacer todos estos festivales. Fíjate que otra de las cosas que platicamos en mi CTE era de, de esto, de que pues siempre cada año tú sabes que, que le damos nuestro detallito a, a los niños, ¿verdad? cosas sí. así. Y este año pues sí, varios maestros traemos la intención, en, entre ellos yo, de pues irles a dejar a su casa un pequeño detallito o algo así, ¿verdad? Pero sí. igual y entra ahí la controversia de que pues algunos maestros o no tienen la posibilidad, o, o por su misma familia que tienen, o, o, o simplemente, pues, deudos, cosas que tienen, a lo mejor no, no les alcanza para un detallito, y es válido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está una pequeña diferencia marcada, porque, pues, igual entre esos niños van a decir, ay, pero mi, mi profe me trajo esto, y a, y a mi hermanito, su profe no le pudo traer nada. Sí. Entonces, ahí... No, o sea, sinceramente, los niños no dicen, no le pudo traer nada, dicen... Eh, no, a, a mi hermanito no le trajo nada. No, sí, no, o sea, no, no ven, ¿verdad? Que a lo mejor no Sí, pudieran. no, no. O sea, ahí acá en mi escuela traemos esa controversia de si les llevamos o no. Obviamente la directora dice, pues es que yo no puedo quitar el, la intención a un maestro que les quiere llevar algo si el otro no puede, ¿verdad? Entonces ahí estamos como Ajá. que... Como entre... Es que sí, está difícil. Y claro que yo, yo creo que la mayoría de la intención a lo mejor la tiene, ¿verdad? O sea, sí quiere ir a apoyar o a, a darles algún detallito, pero pues uno no sabe. Igual también quizás uno piensa que se puede estar arriesgando a, a ir a entregar algo al niño, ¿verdad? También, Entonces, también, fíjate que sí, o sea, muchas familias, sin, no, sinceramente, sí, a veces, o puede que yo tenga la enfermedad y no sepa, ¿Sí? puede que algún alumno tenga la enfermedad y no sepa por su familia, que tampoco sabe, o sea, 
es, imagínate, no, es que es muchas cosas muy trágicas que se vienen a la cabeza y, y bueno, ya es cuestión de valorarlo, cada quien sus contextos, cómo está y, y ver qué puede hacer, ver qué no se puede hacer. No, y ojalá que los, los niños, como tú dices, que en esta ocasión entiendan que, pues, a lo mejor si el, su maestro pues, no pudo, pues es porque en realidad no, no pudo, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero sí, siempre hay otras maneras de, como estamos ahorita, de llegar a los niños. Mira, ah, mi hijo, ¿sí? está, mira. Pues, Un mensajito personalizado. ¿sí? ¿Verdad? Sí. Ahí, no sé, un, no sé cómo lo están haciendo, pero está, está viendo, está, se está haciendo medio viral un, un video de Santa donde dice el nombre de los niños. Ah, sí, 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 es una aplicación. Sí. Es una aplicación. No, eh, tú, no, tú, no sé pero, cómo pero, está. pero nos están viendo niños. Nos pueden estar viendo Entonces, niños. Entonces... Pues es que ese video lo está haciendo Santa. Directamente. Para que vea, sí, el... porque, porque es que no va a poder llegar a todos los lugares. Desde el Polo ah, Norte. Sí, o sea, está, está, entonces ahí los papás, no, mira, pues mi hijo se llama así y te mando una foto de él y el Santa les hace el video. Así es. ¿Cómo ves? Tiene contacto directo con él. Sí, guiño, este... guiño. Oye, también de esos videos es, están padres porque hay una aplicación que hace videos de... No, no, no. No, de, de bailables, de, de elfos. No sé si lo has visto. Sí, como el de... Sí, el Midire y la Sub, que el día de ayer, este, en, en la Junta de Consejo, en el CTE, iniciamos el video con ese... Con, digo, iniciamos la Junta con ese video que, sí. que nos mandó la, la directora y la subdirectora. Que están ellas dos bailando, ¿verdad? Entonces, claro sí. que los maestros que estaban medio dormidos... Luego lo despertaron para ver ese video y para... Por, por eso te despertaste, ¿va? Sí, pues me, me levanté de la cama así. Con el cobertor de, de Tigre, ¿verdad? Eh. Este, y, y estuvo padre. Y, y yo creo que muchas, muchos directivos hacen actividades así para lo mismo. Igual que nosotros con los niños, de, de actividades para llamar la atención o para atraparlos. Pues hay, hay directores que hacen lo mismo también para... para es que, a ver, a ver. Fíjate, creo, ahí. creo que los maestros, más que, ahora sí que más que otras profesiones, somos los que somos más niños, por decirlo así. Ajá, sí. O sea, a nosotros nos gustan los, ju los juguetes, jugar con los niños, a ver, vamos a con la pelota y esto y lo otro. Entonces, o sea, sí, o sea, todos tenemos un niño dentro, pero como que los maestros lo tenemos más activado, por decirlo así, porque pues todo el tiempo estamos trabajando con ellos. Todo el tiempo estamos... Yo una vez les, les, les platiqué ahí en, en, la, en la página que... que que ser maestro es como ser el niño grande que le está diciendo a los demás qué hacer. O sea, como el dueño de la pelota, por decirlo así. Sí, sí, sí. O sea, porque sí, o sea, si, si haces la conexión, al momento, es, es, no es fácil, pero no. cuando, hagas la, cuando llegas a la conexión eh, con los niños, a la conexión a la, a la que va a funcionar para pa sacar todo el, el ciclo. Es una sinergia, ¿verdad? Olvídate, olvídate, ya el ciclo ya lo tienes hecho. Oye, como la película de Avatar también, que cuando hace, hay esa conexión con la naturaleza. <risa> ándale, ándale. Exactamente, entonces, fíjate igual acá. Que... <risa> sí, pero bueno. Eh, es, entonces, de esta manera iniciamos acá y claro que, como te digo, nos atrapó a todos luego, luego la, la directora y la subdirectora. Sí. Y ya, pues, nos la pasamos muy padre durante todo el CTE, que estuvo larguito, que estuvo pesado, que hace mucho que no... Bueno, pues, teníamos un mes de, de no levantarnos así para el CTE. Porque acá, por ejemplo, sí. si nos pidió la directora que tuviéramos las cámaras encendidas... De fuerzas, o sea, tenemos que tener cámara sí. encendida. Acá, acá, no, no la aprendí. No, no. no, yo no la aprendí. Ah, rebelde, rebelde. Ay, me pegué, sí. Ay, karma instantáneo. Me pegué, sí, me pegué. Karma instantáneo. Este, pero bueno, así fue nuestra semana muy pesada eh, con CT. Lo bueno que el día de hoy no tuve que levantarme. Para ir al golf. Ah. Oh, este. Pero te tuviste que levantar a grabar conmigo. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, bien tempranero, tú que me levantas, nombre. ¿no, ah, me le... ah, bueno, yo sí, todos los días me levanto a las seis y hoy me levanté a las ocho. No, no manches. Y mañana es día de ir al tianguis, entonces a las ocho otra vez. Porque luego se acaba lo bueno. Oye, acá, acá en Monterrey cerraron sí. sábados y domingos, está todo sí. cerrado. Sí. O sea, es, desde la semana pasada dijeron, eh, anunciaron acá el, el de salud y el gobernador dijo, vamos eh. a cerrar sábados y domingos completamente todo. Centros comerciales, supermercados, tiendas, todo va a estar cerrado. Porque obviamente está levantando otra vez la, la, la tasa de, de contagios, sí. Entonces, este, cerraron todo y, por ejemplo, ayer eh, vi, vi que en el centro de acá de Monterrey estaba todo llenísimo de gente. 
Ey. Porque sábado y domingo va a estar completamente cerrado todo. Entonces, Fíjate, por eso no. yo veo, hay una falla en eso. En que establezcan horarios más cortos o días sin abrir. Porque no la gente por, se va... Porque la gente se va a amontonar a la sí. hora que es. Y fue así, ya. al día de ayer estaba... O sea, es que... Es mi opinión, igual yo no soy nadie para decir nada, pero... No, tienes ver, razón. Si aquí en, en mi municipio... Eh, el horario es de, pues de 10 a 8 de la noche, 9 de la noche eran los locales. Y se lo cierran a las 5 de la tarde, ¿qué va a pasar? Toda la gente se va a, el, se a va las a 4 y media. Antes, sí. sí. Es no, lo que yo pienso y... Sí. Bueno. No, sí es así, porque acá se vio desde el mediodía, está el tráfico por toda la ciudad, todo, todo este, con, congestionado. Y, y, y aparte es diciembre, eso. en diciembre siempre hay mucho tráfico y amontonadero y de esto y del otro, y que aunque no se pueda hacer... Eh, hoy no, estamos así. grabando esto en, en el Día de la Virgen. Tú sabes que mucha gente tiene una tradición de hacer algo y lo va a hacer aunque, lo aunque les invitemos. Miren, hay que abstenernos de hacer celebraciones o esto. Lo van a hacer. Sí. Tan es así que tuvieron que cerrar la basílica para que nadie entrara. Para que no fueran. Sí, acá también. Sí. O sea, es, está difícil. Este, tengo un, un amigo que trabaja en un área de, de salud que dice, es que hasta que no entendamos de verdad todos, no nada más unos cuantos, hasta que no entendamos todo esto no se va a acabar. Sí. Y pues, o que llegue la vacuna, ¿no? que es lo que ya estamos esperando. Pues ojalá, ojalá que, que no se tarde mucho y que el plan de vacunación sea más rápido de, de lo que nos dicen. Lo esperado, por, favor, ¿verdad? por favor. <risa> prometo no, igual, ser, yo, prometo yo, ser un buen maestro. <risa> yo pienso que también quizás ya en, en un tiempo, o, o sea, en febrero, marzo, que ya estén surtiendo, Quizás a lo mejor va a haber, va a haber empresas privadas que, que muevan la, la vacuna también y sí, que la vendan. Que ¿verdad? Sí. Pues bueno, la verdad es que yo sí pagaría si sí, por sí, adelantar o sea, unos meses más a, a esa sí, lista. Eso, veo ahí que, por ejemplo, mi mamá tiene un tiempo todavía que le toque porque todavía no tiene la edad para los que van primero y la vende Ajá. un cierto laboratorio. Sin pensarlo, yo voy a la Claro. Compra. Porque nosotros somos los últimos. Tú y, Tú y yo somos los, de los últimos, ¿verdad? Somos de los últimos, así que bueno, pues. Mis papás no, mis papás sí entran en la primera tanda. Eh, mi mamá no, ni mi papá. Entonces, bueno, pero pues, pero bueno. muchachos, aquí los dejamos esta semana. ¿Ya se acabó tan pronto? Eh, ya, ya es que no es que, pues ya llevamos como cuatro una hora, horas, ¿no? Una llevamos hora otra vez. Una hora, sí. Este... Así que muchachos, pues estuvo, espero que se hayan pasado gusto, que se hayan pasado bien, que que ya se hayan identificado con una que otra cosilla. Y si tienen una idea diferente a la de nosotros, a la mía, a la del profe Chido, acá eh, conmigo, no pasa nada. Todos estamos platicando, ex ex externando nuestro punto de vista y no pasa nada. Y... Sí. Bueno, pues. Es, es, un, es un momento de, de plática de, para relajarnos, para escuchar opiniones distintas. Porque incluso sí. hasta tú y yo tenemos opiniones a veces distintas, ¿verdad? Sí, es, pues mira, tú le vas al Monterrey. Pues sí. <risa> ¡Ah! No me acordaba de Cruz Azul. <risa> ya, ya vámonos, ya vámonos, vámonos, vámonos. Oh, no, qué bárbaro. Pero bueno, ya, eso es otro tema. Ya, este... Sí, ya, ya se me va a acabar el saldo. ¿no? <risa> Pero bueno, entonces ya damos aquí por terminado el cuarto capítulo de Los Pofes. ¡Chidos! ¡Chidos! Nos vemos la próxima. Cuídense.